টানা দুদিন ধরে না খেয়ে আসেন তরুণী গৃহবধূ সাথী আক্তার ঘরে রান্না করার মতো কোনো কিছু নেই সঙ্গে আঠারো মাসে শিশু অভুক্ত তার খাবারও শেষ ত্রাণের সন্ধানে ছুটে গিয়েছেন অনেকের কাছে কিন্তু মেলেনি কোনো সহায়তা অবশেষে সোমবার একুশ চার দুই হাজার কুড়ি দুপুরে ডেরাই ফেরার পথে মাথার চুল বিক্রি করে খাদ্য ক্রয় করেন অথচ ফেসবুক খুললেই নিউজ ফিডে ভেসে থাকতে দেখা যায় সাবারের আনাচে কানাচে অনেকেই ত্রাণ দিচ্ছেন অনেকেই হটলাইন সেবা চালু করে খুঁজে বেড়াচ্ছেন ক্ষুধার্ত ও বক্তদের আহ্বান জানান কেউ খাদ্য সমস্যায় থাকলে আওয়াজ দিন হোম সার্ভিসের ন্যায় বাসায় পৌঁছে দিব খাবার কিন্তু এসব আওয়াজ ফাঁকা বলেই প্রমাণিত হল খোঁজ সবার এলাকায় জানা যায় কোথাও কোনো সাহায্য না পেয়ে সোমবার দুপুরে বাসায় ফেরার পথেই কথা হয় এক হকারের সাথে চুল ক্রেতা মাথার চুল দেখে বিক্রি করলে কত টাকা পাইবেন বলে জানতে চান হকার তিন থেকে চারশো টাকা দেওয়া যেতে পারে বলেন পরে মাথার চুল কেটে দেওয়ার পর তার হাতে একশো টাকা ধরিয়ে দিয়ে চলে যায় এভাবেই কতগুলো বলছিলেন সাবারের পৌর এলাকার ব্যাংকলোনি মহল্লার ছাপড়া মসজিদের পাশের এক বাসিন্দা দুই সন্তানের মা সাথি বেগম অভাবের কারণে গ্রামের বাড়ি ময়মসিন থেকে চার মাস আগে রাজধানীর মিরপুরে আসেন সেখান থেকে দেড় মাস আগে সাবারের ব্যাংক কলোনির মহল্লায় ছাপড়া মসজিদের কাছে নান্ন মেয়াদ টিনশেট বাড়িতে ভাড়ায় ওঠেন তারা সাথী বেগম জানান গত দেড় মাস আগে তার স্বামী মানিক পেশায় দিন মজুর হিসেবে ছিলেন তিনি নিজেও বাসা বাড়িতে কাজ করেন তবে করোনা ভাইরাস শুরু হওয়ার পর থেকে বাড়িওয়ালা কাজে যেতে নিষেধ করে দিয়েছেন তার স্বামীও কোনো কাজ না পেয়ে বাড়িতে বেকার হয়ে বসে আছেন এ অবস্থায় গত দুদিন যাবৎ ঘরের সব খাবারও শেষ হয়ে গেছে আঠারো মাসের শিশু বাচ্চারও কোনো খাবার নেই এখানে নতুন এসেছেন কাউকেই তেমন চেনেন না ধারকার্য চাওয়ারও কেউ নেই কোথায় ত্রাণ দেয় তাও জানা নেই প্রতিবেশীর কাছ থেকে খবর পেয়ে দুই জায়গায় সহযোগিতার জন্য গিয়েছিলেন কিন্তু ত্রাণ না পেয়ে নিরুপায় হয়ে খালি হাতে বাসার দিকে ফিরছিলেন প্রতিমধ্যে এক হকারের চুল ক্রেতা সাথে দেখা হয় সে মহল্লার রাস্তায় ডাক চিৎকার করে বলছিলেন মাথার চুল কেনার জন্য এ সময় ক্ষুধার্ত সাথী বেগম তার কাছ থেকে জানতে চায় তার মাথার চুল কেটে দিলে সে কত টাকা দিবে সাথীর মাথার চুল দেখে হকার জানায় চারশো টাকা দেওয়া যেতে পারে পরে সাথী বেগম মাথার চুল কেটে হকারের কাছে দেয় কিন্তু হকার কথা মতো টাকা না দিয়ে মাত্র একশো টাকা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে যায় পরে ওই টাকা দিয়ে শিশুর জন্য দুধ ও এক কেজি চাউল কিনে নেয় সাথী বেগম তিনি আরও বলেন করোনায় তাদের সব কাজ বন্ধ হয়ে গেছে বাড়ির মালিক এখানে থাকেন না তিনি মাসে একবার আসেন এখানে নতুন আসার কারণে তেমন কারোর সাথে পরিচয়ও নেই প্রতিবেশী ভাড়াটিয়েরাও বাসা বাড়িতে কাজ করেন তাদেরও একই অবস্থা